poser la question directement aux Français. Euh, ça fait longtemps qu'on aurait dû le faire. C'est lui qui veut passer en force sa réforme. C'est à lui que revient la décision d'apaiser le débat. Nous, on n'a aucun problème à signer toute motion euh, référendaire, puisque c'est exactement ce que nous défendons. C'est pas débloqué. On sait très bien qu'une motion référendaire aboutira à un rejet du texte. Elles auront 24 euros de plus par mois à condition de perdre deux ans de pension de retraite, soit 30 000 euros. Moi, j'en appelle à la mobilisation maximale le 31 janvier. Les oppositions qui réclament un référendum sur les retraites et le Parti Socialiste qui pourrait avoir plusieurs chefs après son congrès de Marseille. C'est le sommaire du numéro 28 du Bourbon de Serge. Et si, pour débloquer la situation, les Français votaient sur la réforme des retraites Lundi, 98 députés de la NUPES ont déposé une motion référendaire sur le projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale, une initiative que l'on doit au groupe communiste. Celle-ci vise à soumettre à un référendum la réforme des retraites. Donner la parole au peuple sur une réforme aussi majeure que celle-là, c'est effectivement de la du ressort du président de la République. C'est lui qui veut passer en force sa réforme, c'est à lui que revient la décision d'apaiser le débat et de rendre la parole au peuple. Nous défendrons, nous, une motion référendaire, ici à l'Assemblée nationale, en espérant qu'elle sera votée largement, puisque même quand on est pour cette réforme, on peut au moins être pour qu'il y ait un dialogue en France, et un vrai dialogue. Et donc nous déposerons cette motion référendaire. Si elle est votée majoritairement ici, effectivement, elle ira au Sénat. Nous demanderons aussi sénateurs de la voter. À ce moment-là, il reviendra au président de la République de décider ou pas d'ouvrir ce débat pendant les six mois qui suivront en France avec un référendum. C'est le seul moyen de trouver l'apaisement, c'est le seul moyen de sortir euh, des grandes manifestations, c'est le seul moyen de pouvoir euh, débattre sur le fond de ce sujet. Fabien Roussel vient de l'expliquer. Si les deux assemblées tombent d'accord pour que la réforme des retraites soit soumise à référendum, la décision d'organiser celui-ci appartient au président. Il peut le faire, mais il n'en a aucune obligation. Tout dépendra donc du contexte social. Nous avons encore possibilité de faire reculer cette réforme des retraites si nous restons unis. Donc moi j'en appelle à la mobilisation maximale le 31 janvier pour au moins faire aussi bien, c'est-à-dire 1,5 million de personnes dans la rue, voire mieux. Et je crois que c'est possible parce que et euh, la question précédente le prouve, c'est que plus nous avançons dans l'explication et dans la pédagogie, plus on voit les effets délétères de la réforme sur des catégories euh, qui, euh, qui parlent à tout le monde, c'est-à-dire les femmes, c'est-à-dire ceux qui ont commencé à travailler beaucoup plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont tout proches de la retraite, là, ceux qui ont 55 ans, 56 ans aujourd'hui, qui savaient à peu près qu'ils allaient partir à 62 ans et à, et à qui on dit ben « non, vous allez partir à 63, voire à 64 ». Mais justement, le gouvernement ne l'entend pas de cette oreille. À preuve, ce refus de la présidente de l'Assemblée nationale, la députée Renaissance des Yvelines, Yael Brown pivet de modifier le calendrier des séances. Nous avions une journée réservée au groupe socialiste le 9 février. Nous avons fait la demande de reporter cette journée après la réforme. Refus de la majorité alliée au Rassemblement national, parce qu'ils préfèrent réduire le temps des débats pour qu'on ne parle pas justement de ces injustices et de ces vérités qui dérangent. La NUPES peut-elle trouver une majorité de députés pour soutenir sa motion Pour l'heure, elle dispose du soutien de deux autres groupes parlementaires. D'abord le groupe Lyot, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, fort de 20 députés. Euh, bien sûr, on votera toutes les dispositions qui vont euh, permettre euh, soit de repousser ce texte, soit de rouvrir le débat. Poser la question directement aux Français, euh, ça fait longtemps qu'on aurait dû le faire beaucoup plus tôt. Quoi. Il y a un vrai problème de, de démocratie participative dans notre pays. La NUPES peut également compter sur les 88 voix du Rassemblement national. Nous, on n'a aucun problème à signer toute motion référendaire, puisque c'est exactement ce que nous défendons, d'aller devant les Français pour avoir un débat sur les retraites et que les Français tranchent, même si on voit que le vernis commence à craquer ici à l'Assemblée nationale. On voit qu'il y a des gens de la majorité, des élus de la majorité qui sont plus si décidés que ça. Et puis peut-être que les électeurs de LR font, euh, interrogent euh, leurs élus, les députés LR, pour connaître leur position. Et que tout ça va inciter les élus LR peut-être à revoir leur copie. Sortons de la calculette. Sur le papier, en additionnant la NUPES, l'UOT et le RN, on arrive à 248 voix. 250 si l'on rajoute les voix d'Adrien Catenins et Emmanuel Ménard. La majorité à l'Assemblée se situe actuellement à 287 voix. Il manque donc 37 voix pour que la motion référendaire soit adoptée. Par conséquent, tout dépend des Républicains. Et justement, le groupe est 
très partagé. La semaine dernière, je vous avais indiqué qu'autour du député du Lot, Aurélien Pradier, une douzaine d'élus républicains entendaient se prononcer contre le projet de loi. Nos confrères de France Inter ont poussé l'enquête. Ils ont appelé chacun des députés du groupe. Sur les 62 députés républicains, seuls 15 se déclarent prêts à voter le texte du gouvernement. 16 députés voteraient contre, 7 s'abstiendraient et 4 se déclarent indécis. 20 parlementaires ont refusé de répondre à nos confrères. Et c'est là que tout bascule. Pour faire adopter son texte, la majorité présidentielle a absolument besoin de 38 voix venues de l'opposition de droite. Même si les 20 députés qui ont refusé de répondre se prononcent pour le projet de loi du gouvernement, il manque 3 voix. À cette heure, la réforme des retraites serait rejetée si elle était soumise au vote. Il est délicat d'extrapoler à partir de ces chiffres. Mais le délabrement du groupe LR sur la question des retraites est tel qu'on ne peut écarter un ralliement de députés républicains à la motion référendaire de la NUPES. Cela avec d'autant plus de facilité que le référendum fait partie de la culture gaulliste dont LR est le lointain héritier. Quand il était au pouvoir, le général a consulté le peuple à quatre reprises. L'éventualité d'une victoire de la motion référendaire fait frémir les députés LR qui soutiennent la réforme des retraites. C'est pas débloqué, on sait très bien qu'une motion référendaire aboutit à un rejet du texte. Si la motion référendaire est acceptée et par l'Assemblée et par le Sénat, puis le président de la République cède parce qu'il a encore le choix, une fois que les deux assemblées ont décidé de voter une motion référendaire, de le mettre ou pas au vote, ce serait bien que ce sera un vote contre. Arrêtons-nous quelques secondes sur ces propos. Pierre-Henri Dumont est en train de dire qu'il ne faut pas soumettre le texte au peuple parce que le peuple est contre la réforme des retraites. Dans ces conditions, pourquoi ce député s'obstine-t-il à soutenir le gouvernement On n'est pas totalement favorable au fait que le, le Parlement se dépossède de ses prérogatives. Ceux qui doivent voter les lois, c'est avant tout le Parlement. Et euh, est-ce que le projet de loi est insatisfaisant Oui, pour l'instant, il n'est pas satisfaisant. Mais est-ce que ça veut dire que euh, ça doit être renvoyé à une consultation du peuple Je pense qu'on peut d'abord le travailler au Parlement et que la motion référendaire est en fait un artifice pour dire qu'on ne veut pas de réforme des retraites. Alors je pense qu'il faut une réforme des retraites, mais je ne suis pas convaincu que ce soit cette réforme-là qui est nécessaire aujourd'hui au pays. En clair, Pierre-Henri Dumont soutient la réforme bien qu'il la trouve mauvaise parce qu'il faut réformer le système des retraites. Bon courage pour aller expliquer la subtilité de cette posture aux électeurs. D'autant que chaque jour, on découvre de nouvelles injustices dans ce projet de loi. Comme tout texte déposé sur le bureau de l'Assemblée, celui-ci est accompagné d'une étude d'impact, un document qui détaille les conséquences de l'application du texte soumis au vote. Le député insoumis, Adrien Clouet, y a repéré une entourloupe. Les femmes seront les premières touchées par la déperdition, à la fois parce qu'elles perdent des trimestres et donc elles devront soit partir plus tard et faire plus de mois que leurs homologues masculins, soit elles ne pourront pas partir plus tard parce qu'elles sont usées par le travail, parce qu'elles ont été euh, abîmées physiquement, moralement, psychiquement, comme on veut, et dans ce cas-là, elles subiront une décote qui viendra réduire de manière assez forte et amputer leur pension de retraite. Un exemple simple de cela, le gouvernement nous parle de plus 2% de pension pour les femmes, à condition qu'elles fassent deux ans de plus. Donc ça veut dire qu'elles auront 24 euros de plus par mois à condition de perdre deux ans de pension de retraite, soit 30 000 euros. Donc si elles survivent 1000 mois à la retraite, elles seront de retour dans leurs frais. Évidemment, c'est absolument ridicule, mais c'est comme ça que le macronisme fait ses comptes. Même au sein du gouvernement, on reconnaît que la réforme est injuste. Écoutez le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester, lundi soir. Elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge légal. On n'en disconvient absolument pas. Pour autant... On va expliquer. Une femme, par exemple, pourrait partir à, à 62 ans, admettons, avec les trimestres qu'elle aura gagnés avec ses enfants, mais comme il y a un âge légal à 64 voilà. ans... Elle 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 faut, 64. faut qu'elle continue voilà. à travailler à 64 ans. Bon. Un énorme couac qui a fait les délices de l'opposition. Moi, ça me fait beaucoup rire, cette affaire, parce que, en fait, tous leurs arguments, les uns après les autres, tombent. Alors qu'ils nous ont bassinés avec l'idée que les femmes allaient sortir gagnantes de cette réforme des retraites, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, c'est tout l'inverse. Donc, euh, voilà, ça, ça montre l'hypocrisie de ce gouvernement, ça montre les faux, ça fait tomber les masques et on, ça montre quelle est l'idéologie qu'il y a derrière cette réforme. C'est une, une idéologie productiviste uniquement pour diminuer les dépenses publiques, faire en sorte qu'on retombe sous le seuil des 3%. Du coup, Elisabeth Borne a été contrainte de rectifier le tir le lendemain de l'intervention de Riester. La première ministre a dû s'interrompre au bout de deux phrases tant ses affirmations ont déclenché une tempête. Je vous laisse mesurer sa solitude. On ne peut pas laisser dire que notre projet ne protégerait pas les femmes. Au contraire. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on écoute la réponse de la Première Ministre. Alors, 
Alors. Un sondage Elab nous apprenait hier que l'image de la première ministre s'est fortement dégradée. 57% des personnes interrogées considèrent qu'elle est une mauvaise première ministre. Dans le même temps, 64% des Français trouvent l'action d'Emmanuel Macron décevante, soit 7 points de plus depuis la fin du mois d'octobre. Dans ce contexte mouvant, les démonstrations syndicales vont jouer un rôle prépondérant. Sans véritable majorité, en recul dans l'opinion, l'exécutif est sur une pente glissante. Il a certes les moyens constitutionnels de passer en force. Mais brutaliser le pays pourrait se révéler lourd de conséquences. Le souvenir des gilets jaunes est encore dans toutes les têtes. Ce week-end, les socialistes se réuniront en congrès à Marseille. Avec mes confrères, j'ai donc taquiné les députés PS qui passaient à notre portée. A commencer par le président du groupe, Boris Vallaud, qui soutient Olivier Faure. Vous avez un premier secrétaire aujourd'hui J'ai répondu sur les retraites. Merci. Bon, je crois que c'est le moment où je m'éclipse. <rire> Courage, fuyons. On s'est donc tourné vers Arthur Delaporte et Christine Piresbonne, les porte parole du PS. Il n'y a aucun lien entre une situation interne à un parti politique et des combats que nous menons pour des millions de Françaises et de Français. Je pense que les Français sont, peuvent être affligés par euh, la situation, mais euh, nous sommes à l'Assemblée. Nous étions euh, hier en commission des affaires sociales à démontrer l'injustice du projet. J'ai demandé à Arthur Delaporte comment ça se passait au sein du groupe avec Valérie Rabault, la seule vice-présidente socialiste de l'Assemblée nationale. La députée du Tarn-et-Garonne a en effet choisi de soutenir le rival d'Olivier Faure, Nicolas Meyer-Rossignol. Nous serons présents lors des prochaines mobilisations sociales et nous continuerons de porter leur parole par nos amendements et notre opposition publique à ce texte. Même Madame Rabot, euh, qui a par ailleurs euh, expliqué euh, ce week-end que la NUPES à l'Assemblée était euh, un cadre collectif de débat et d'opposition à la réforme des retraites notamment. Après avoir revendiqué le poste de premier secrétaire, Nicolas Meyer-Rossignol réclame aujourd'hui une direction collégiale du PS sur la base des résultats recueillis au premier tour par les différentes motions. Faisons une direction collégiale qui s'appuie sur ce score-là puisqu'il est incontesté et, et qui permette à chacun d'être dans ce collège parce qu'on a besoin de rassembler tout le monde, évidemment avec une fonction particulière, peut-être d'animation par exemple, de ce collège d'Olivier Faure. On va donc vers un compromis. Mais pour combien de temps Les directions tricéphales finissent mal en général. Au début du consulat, juste après la Révolution française, il y avait trois consuls. C'est finalement le premier consul, un certain Bonaparte, qui s'est imposé. Merci d'avoir regardé cette chronique. Si vous l'avez appréciée, partagez-la. Et n'oubliez pas de mettre un pouce. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Nous ne vivons pas d'amour et d'eau fraîche, malheureusement. Alors, pour nous soutenir financièrement, je vous donne rendez-vous sur Donorbox. Et merci à tous ceux qui, chaque mois, nous permettent de continuer à informer le plus grand nombre. À lundi pour Paul Express et pour le Bourbon, c'est jeudi. Sinon rien